हाय गाइस दिस इज मनु मिश्रा सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग अगस्त मंथ के करंट लीगल नॉलेज का बैटल ऑफ ब्रेन्स करेंगे सो आई विल गिव यू 5 4 टू 5 मिनट्स जिससे आप प्रिपेयर हो जाएं इस क्विज के लिए सो आई विल टेल यू वन मोर टू थ्री थिंग्स द फर्स्ट थिंग इज कि दिस इज अ मेंटी क्विज सो इफ यू हैव अ मेंटी ऐप तो डायरेक्टली आप ब्राउजर पे खोल सकते हो या ऐप खोल सकते हो और कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जस्ट पेस्ट द कोड 1395-8597 और आप डायरेक्टली क्विज में एंटर कर जाएंगे नहीं करना है जो वीडियो देख रहे हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखी है मेंटी की ओके जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और आप डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे मेंटी क्विज में ओके सो आई एम जस्ट गिविंग यू फोर टू फाइव मिनट्स अच्छा ये मेंटी क्विज है दो डिवाइस से ये पड़ेंगे वन इज फॉर दी लाइव एंड वन इज फॉर दी टू मार्क दी करेक्ट आंसर फॉर दी क्विज फॉर दी मेंटी क्विज सो दो डिवाइस प्रिपेयर होकर बैठ जाइए एंड देन वील स्टार्ट विद दिक्वेज क्वेश्चन इजी होंगे क्वेश्चन इस बार थोड़े से हाई कोर्ट से रिलेटेड भी है क्योंकि अगर हम ऑगस्ट के मंथ की बात करें तो ऐसा कुछ जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसमें क्वेश्चन बन सके जो हाई कोर्ट के भी क्वेश्चन हाई कोर्ट से भी जो फाइनिंग दी है ना वो बहुत वो भी करंटली का नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ हाई कोर्ट की भी न्यूज होगी तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहता है ओके so we'll wait for 2 3 minutes more and then we we'll start with the quiz We'll wait for two minutes more, and then we'll start with the questions. Is my questions be come? Only eight minute questions. Okay. Two minutes more, and then we'll start with the quiz. One minute more. Give only one minute, and then we'll start with the questions. Then we we'll start with the quiz. so here we are starting with the session so just one more thing read the question carefully read the option carefully and then mark the out then mark the answer okay question ko dhyan se padhna chalo let's see here is the first question the appointment of which of the following senior advocate as a judge of a supreme court of india shall result in becoming the third person ever to be directly appointed from the bar to the cgi to the chief justice of india kaun hai aisa kaun sa person hai senior advocate jo ki supreme कोर्ट के जज बन गए डायरेक्टली फ्रॉम दी बार और वो इन फ्यूचर सीजीआई बन जाएंगे बीवी नंगराथन पीवी नरसिम्हा हेमा कोहली 
and uh, option D S M C three. Which is the correct answer? Let's see. Just, just wait for a minute. Okay. Just mark the correct option A B C D. जो भी आपको चार ऑप्शंस बताया कि तुम्हें कौन सा आंसर है बी वी नंगराथन पी पी एस नरसिम्हा हिमा कोली एस एम सी क्री क्या सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड इट्स पी एम नरसिम्हा सो वो थर्ड पर्सन बनेंगे जो कि डायरेक्टली एलिवेट हुए हैं फ्रॉम दी बार एडवोकेट थे सीनियर एडवोकेट थे वो डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे और वो थर्ड पर्सन बनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बनाएंगे इन द फ्यूचर और बाकी हम दो लोगों की बात करें तो एक थे एस एम सीकरी जो कि बाहर से होके सीन एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे उसके बाद वो सीजीआई भी बने देन अनदर वन यू यू लालित ओके सो यू लालित के बाद अब कौन आता है आपका पी एस नरसिम्हा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मूविंग फॉर टू वर्ड क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेट सी वॉट क्वेश्चन नंबर टू टॉक्स अबाउट Who amongst the following has been nominated as a chairman of Supreme Court Legal Service Committee? कौन अभी chairman appoint हुआ है Supreme Court Legal Service Committee का? He is a very famous advocate, not advocate, very famous judge. Yeah. So majority has given the correct answer. The correct answer is Justice A M Khan Wilkar. Okay. So Justice A M Khan Wilkar recently uh, nominated as a chairman. Or Supreme Court Legal Service Committee. Moving further towards the question number third, let's see what question number third talks about. Read the question carefully. The Patna High Court has recently ruled that who amongst the following shall have no right to file an appeal under CRPC Criminal Procedure Code on the grounds of inadequate sentence awarded to accused. हिंदी में बात करें तो पटना हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली रूल्ड आउट किया था कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि उसके पास अपील का राइट नहीं होगा किस ग्राउंड पर कि भैया आपने एक्यूज को सजा कम दी वो अपील नहीं कर सकता इस बेसिस पर कि आपने एक्यूज को आपने कम सजा दी है तो हम भी फाइल करेंगे कौन कौन से है विक्टिम गार्जियन ऑफ दिक्टिम लीगल इयर्स ऑफ दिक्टिम ऑप्शन डी विक्टिम ऑफ एटीन ईयर्स ऑफ एज लेट सी क्या है ए बी सी डी इट्स विक्टिम गार्जियंस ऑफ द विक्टिम लीगल इयर्स ऑफ द विक्टिम एंड ऑप्शन डी विक्टिम अब एटीन इयर्स ऑफ एज विच दी करेक्ट आंसर विच इज द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी So again, majority has given the correct answer. So it's a victim. So Patna High Court said that victim ke paas right nahi hoga appeal file karne ka under the criminal law on on what basis? Ke bhaiya, apne accused ko kam saza di thi. Apne usko kam sentence ka award diya hai. Isi ke chalte hum appeal file kar sakte hain. So Patna High Court ne mana kar diya ki apke paas right nahi hai. Moving further to what the question number fourth. Let's see what question number fourth talks about. Madhya Pradesh High Court has recently ruled that which among the following authorities have no jurisdiction to determine the genuineness of a will. Madhya Pradesh High Court ne bhi recently ruled out kiya hai ki kis authority ke paas jurisdiction nahi hoga ye pata karne ka ki ye will genuine hai ki nahi hai. Which is the correct answer? Again, majority has given the correct answer. So it's a revenue authorities. So revenue authorities have no jurisdiction. To determine कि वो विल सही है या नहीं है उनके पास पावर नहीं है ये क्लियर कर दिया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मूविंग फॉर टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सी वॉट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टॉक्स अबाउट इट्स एन इजी वन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हेज डायरेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टू नोटिफाई नोटिफाई एलिफेंट कॉरिडोर विद इन टू मंथ किस स्टेट को डायरेक्ट किया है एनजीटी ने क्या आप नोटिफाई करो दो महीने के अंदर कि कौन सा एलिफेंट कॉरिडोर है आपके स्टेट में इट्स नॉट असम 
इट्स ओडिशा तो सुप्रीम नेशनल ग्रीन ट्रैवल ने ओडिशा गवर्नमेंट को बोला है कि आप दो महीने के अंदर अंदर बता दीजिए कि एलिफेंट कॉरिडोर कौन 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 से एरियाज हैं आपकी स्टेट में मूविंग फर्दर बट बिफोर वी मूव फर्दर लेट सी वॉट लेडबो टॉक्स अबाउट लेडबो क्या बोलता है ओके ओके तो समीर इज ऑन दर्स्ट पोजिशन एंड दास्टेस्ट वन ऑल्सो then second position goes to avinav then uh, third hola hope then vote goat then frosty then agent x9 then lola then tom dragonite then magical rhino so these are the top 10 and from the next time just use your real name okay don't use any character's name apna khud ka naam use kiya karo moving further let's see what question number 6 talks about see Which of the states has passed a state legislation banning the sale on beef within five kilometers of temples? Easy. Which state government ne legislation pass kiya? Law pass kiya? Kya temples ke five kilometer ke radius mein aap beef sell nahi karoge? Chhattisgarh, Manipur, Assam, Nagaland. So the correct answer is what? The correct answer is Assam. So recently, abhi legislation aaya that is Assam Cattle Preservation. आप तो एक्ट बन गया लॉ 2021 ठीक है जो कि 95 1950 में जो अमेंड एक्ट आया था उसमें अमेंडमेंट है और ये बताता है कि आप टेम्पल्स के पांच किलोमीटर के रेडियस में आप बीफ को बेचेंगे नहीं सेल नहीं करेंगे एंड दी स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड दिस लॉ असम मूविंग फॉर्दर टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट क्वेश्चन नंबर सेवन अच्छा ये बहुत ईजी है है ना पेपर में पढ़ा पता है विच हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट काउ इज अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल एनिमल मेड पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स किस हाई कोर्ट ने बोला है कि भैया काउ जो है ना वो इंडिया कल्चर का पार्ट है उसको नेशनल एनिमल डिक्लेअर कर दो सो या तो मेजॉरिटी इज गिवन द करेक्ट आंसर इट्स अलाहाबाद हाई कोर्ट सो अलाहाबाद हाई कोर्ट इट सेड कि काउ जो होता है गाय जो है वो हमारे इंडिया के कल्चर का हिस्सा है तो उसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर देना चाहिए और फंडामेंटल राइट्स बनाने चाहिए फंडामेंटल राइट्स में पार्ट बनाना चाहिए टू सेफ गार्ड दी काउस मूविंग फर्दर टू वर्ड जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट सी वॉट क्वेश्चन नंबर एट टॉक्स अबाउट इस पर लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हु विल नाउ नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी अ मेजर शेयर होल्डर्स इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज अभी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में अभी अमेंडमेंट जो आया उस अमेंडमेंट से यह है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में किसकी जरूरत नहीं होगी कि वो मेजर स्टेक होल्डर बने सो यस सेंट्रल गवर्नमेंट सो वॉट हैपन अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है अब ये क्वेश्चन क्या था ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल था कि डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंश्योरेंस का इंश्योरेंस सेक्टर का तो अगर डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब पहले गवर्नमेंट की चीज थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर था लेकिन अगर डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है पब्लिक का पैसा लगेगा तो किसी ना किसी को अपनी शेयर होल्डिंग छोड़नी पड़ेगी और वो कौन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ओके सो जो सिंपल सा अगर क्वेश्चन बनता ना सिंपल सा क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो किसकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी तो इट सेंट्रल गवर्नमेंट मूविंग फॉर दूवर्ड द क्वेश्चन नंबर नाइन इट सी वॉट नाइन्थ टॉक्स अबाउट Which of the following High Court has ruled that the state should take steps to stop all activities which impede the nature flow of water? Which High Court ne bola hai ki sare states ko steps leni chahiye on activities ko rokne ke liye jo river ki water ki flow ka rokte hain ya mod dete hain. So it's Rajasthan High Court. Okay, Rajasthan High Court has said that state has to take these steps. टू स्टॉप ऑल दी एक्टिविटीज जो कि नेचर फ्लो नेचुरल फ्लो ऑफ वॉटर को इम्पीट करती है रोकती है या फिर डिस्टर्ब करती है मूविंग फॉर्दर टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेंथ लेट्स सी वॉट क्वेश्चन नंबर टेंथ टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड विच ऑफ दी फॉलोइंग टू बी अ फेंटेसी स्पोर्ट्स गेम एंड नॉट गैम्बलिंग इट्स ड्रीम इलेवन तीन पत्ती पोकर और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अब 
ये फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है इट्स नॉट अ गैम्बलिंग ऑप्शन पे जाना ऑप्शन में स्पोर्ट्स था तो तीन पर तीन पोकर इज नॉट ए स्पोर्ट ओके सो ड्रीम इलेवन मूविंग फॉर तो ड्रीम ड्रीम इलेवन इज करेक्ट आंसर मूविंग फॉर बट बिफोर वी मूव फॉर लेट सी लेटर बोर्ड लेटर बोर्ड पर कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आई डोंट थिंक सो फर्स्ट सेकेंड पोजिशन वही है या so the first position samir has maintained his position then second position goes to abhinav and the fastest one then mansi then mohit then vote coat then javeer then kavanpreet then stuti then k then sachitan so these are the top 10 aur abhi bhi 50% of the quiz bacha hua hai so just focus on the question read the question carefully read the option carefully uske baad mark karo hai na chalo let's see what question number 11 talks about be very quick which of the following states have become the first state to launch online dispute resolution platform india hai kaun sa state pehla state bana hai jisne online dispute resolution platform launch kiya hai chatisgarh madhya pradesh odisha and maharashtra which is the correct answer which is the, which is the first state so majority has given the correct answer so is madhya pradesh so madhya pradesh become the first state in india to launch online dispute resolution platform okay Moving further towards the next question, question number twelve. Let's see what twelve talks about. Again, easy one, repetitive one. Who amongst the following has been awarded the Ruth Bagger Ginsburg Medals of Honor? Who's got the award? Mila. Justice Prathibha Singh, Justice Retired Sujata Manohar, Justice Kanti Lal Desai, and none of the above. द करेक्ट आंसर इज जस्टिस रिटायर्ड सुजाता मनोहर उनको रुत बैडर गिंसबर्ग मेडल्स ऑफ ऑनर मिला है जो कि अवॉर्डेड किया जाता है बाय द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन एंड वर्ल्ड लॉ फाउंडेशन के थ्रू ओके मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर थर्टीन लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर थर्टीन टॉक्स अबाउट बॉम्बे हाईकोर्ट हैज इशूड अ नोटिस Pertaining to privacy breach, to which of the following applications? Bombay High Court ने अभी notice issue किया है किस application को कि भैया आपने privacy को breach किया है Telegram, Truecaller, Instagram, Snapchat. So the correct answer is yeah. So the correct answer is Truecaller. So Bombay High Court has given notice to the Truecaller कि आप हमें बताओ आपके ऊपर allegation लगे हैं कि आपने private लोगों की privacy को breach किया है. Moving further. Towards the next question, question number fourteen. Let's see. Just see the question. The central government has published a draft of a bill to deal with human trafficking crimes, which proposes which of the followings as a maximum punishment under the legislation. Now, the central government has human trafficking to take a bill draft. In which they have proposed maximum punishment. So, what is the maximum punishment? Death sentence, fifteen years, ten years, or twelve years. Let's see. So option A, death, fifteen, twenty, twelve. Let's see. Just remember the options, okay? Option A, death sentence. Option B. 15 years option c 10 years option d 12 years which is the correct answer jo bhi bill aaya hai the trafficking in person prevention care and rehabilitation bill 2021 correct answer is option a it's death sentence maximum punishment jo is bill mein wo death sentence ko lekar hai human trafficking ko rokne ke liye moving further towards the question number 15 let's see what 15 talks about Which state government has informed its principal high court bench that prisoners' communication with outside world will be monitored, recorded for safety and security purpose? Which state government has informed that its principal high court bench that if a prisoner's communication outside world is monitored, it will be monitored for the security and the safety purpose. 
इट्स मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इट्स राजस्थान इट्स गुजरात और इट्स यूपी थ्री मार्क द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी मध्य प्रदेश ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश ऑप्शन बी इज राजस्थान ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश किस स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम प्रिजनर्स की जो टॉक है विद आउटसाइड वर्ल्ड उनको हम रिकॉर्ड करेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्विट्स यूपी उत्तर प्रदेश मूविंग फॉर्दर बट बिफोर वी मूव फॉर्दर लेट इज लेटर बोर्ड लेटर बोर्ड पर कुछ चेंजेस है कि नहीं I don't think so. Ah, uh, Samir. I think Samir has maintained his position. Yeah. So Samir, Samir is on the first position. Second position goes to Avinav, then Jayveer, then Kavanpreet, then Mansi, then Stuti, then Shruti, Mohit, Shashank, and Purva Nirmal is on the tenth position. Moving further towards the last five question of this session, let's see what question number sixteen talks about. Let's read the question carefully. The President of India. Has promulgated essential defence services ordinance, which empowers which to prohibit strikes in essential defence services. Now, recently, President of India has issued an essential defence services ordinance, which has given the power to the central government to prohibit strikes. And if the employee is on strike, he can prohibit the strike. And if the employee is on strike, he can prohibit essential defence services. तो किसके एम्प्लॉज हो सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉज किसके होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जर्नल कोर्ट मार्शल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अब बहुत सिंपल है दिस मार्क द करेक्ट आंसर आई एम अगेन रिपीटिंग द ऑप्शन ऑप्शन ए इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन बी इज आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल Option D is General Court Martial, and Option D is none of the above. Which is the correct answer? Yes, yeah, so the majority has given the correct answer. So it's Central Government. Option A. Moving further towards the question number seventeen. See what question number seventeen talks about. Easy one, easy PC. State Legal Service Authority of which state? स्टेट का स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एट मार्क द ब्रेक थ्रू इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट द नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज स्टेट वाइड कौन सा स्टेट का स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अथॉरिटी है मध्य प्रदेश केरला कर्नाटका और यूपी तो मेजोरिटी की मेरी करेक्ट आंसर सो इस मध्य प्रदेश आई कौन सो मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एट मार्क द ब्रेक थ्रू जिन्होंने केसेस को बहुत ज्यादा डिस्पोज ऑफ किया है मतलब जल्दी खत्म किया है जो नेशनल वाइड ऑर्गेनाइज किया जा रहा था स्टेट वाइज ऑर्गेनाइज किया जा रहा था नेशनल लोक अदालत उसमें मूविंग फर्दर टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन लट्टी और क्वेश्चन नंबर एटीन टॉक्स अबाउट अगेन इज वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज रीन स्टेटेड द डिजॉल्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द सेकेंड टाइम इन नियरली फाइव मंथ्स मॉरिशियस म्यांमार नेपाल और भूटान इजी वन वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं या सो द करेक्ट आंसर इज नेपाल ओके मूविंग फर्दर टू वर्ड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन लेट्स सी वॉट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टॉक्स अबाउट एंड बी वेरी क्विक रिसेंटली विथ स्टेट और यूटी हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑफ बेटिंग महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और सिक्किम अभी रिसेंटली किस स्टेट ने बैन किया है ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को इट्स नॉट गोवा हाउ इट कैन बी गोवा इट्स कर्नाटका सो तमिलनाडु वो दी फोर्थ स्टेट जिन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को बैन किया था उसके बाद कर्नाटका जो है वो सेकंड स्टेट बन चुका है अभी जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग को बैन कर दिया मूविंग फर्दर टू वर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ऑफ दिस क्वेज Let's see what the last question talks about, and very very important question. Which of the following has become the first state to provide one percent reservations for transgender persons in public employment? Which state? First state, Banaras Desh. Me, 
जिन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन को एक परसेंट रिजर्वेशन दिया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ओडिशा यूपी राजस्थान और कर्नाटका सो अगेन इट्स कर्नाटका सो कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड वन परसेंट रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओके सो ये था हमारा सेशन ट्वेंटी क्वेश्चन से अब इन क्वेश्चन के जितने भी टॉपिक है इन टॉपिक्स को नोट डाउन करना उनका थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से ही बनेंगे ओके सो जस्ट गो थ्रू दी टॉपिक्स थोड़ा डिटेल में टॉपिक्स में जाओ गूगल पे सर्च करो आपको जो क्लाइट पोस्ट मिलती है क्लाइट पोस्ट में आपको दिया रहेगा उसमें जाके आर्टिकल्स पढ़िए एडिटोरियल्स पढ़िए सो ये और भी चीजें स्ट्रेंथन हो जाएगी और भी चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिससे आपका ऑगर्स का सी एक तरीके से कवरअप हो जाएगा ओके सो वी एंड सेशन ईयर हम लोग कल फिर मिलेंगे हिंदू एनालिसिस के साथ तो तब तक लिए बाय बाय है फन एंड Enjoy your day. Bye, guys.